ഹായ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മിക്കവാറും വിവരങ്ങൾ നാം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിർമ്മിച്ച ഡൈനിങ് ടേബിൾ കാണാനും അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണാം ആദ്യം നിർമ്മിച്ച ടൈം ടേബിൾ കാണാം അതിനായി ടൈം ടേബിൾ ടാബിലെ ജനറേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വരുന്ന വിൻഡോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കൊടുത്ത വിവരങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ ജനറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് കാണിക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത വിവരങ്ങൾ മിസ്മാച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ലിസ്റ്റ് വരും ആ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ടൈം ടേബിൾ കാണുന്നതിന് ഹോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിലെ ഫെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്നൊരു ഫോൾഡറുണ്ട് അതിലെ ടൈം ടേബിൾസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത സമയത്ത് കൊടുത്ത പേനോട്ട് അപ്പോൾ സിംഗിൾ എന്ന ഒരു ഫോൾഡറുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫയലുകൾ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ നമ്മളുടെ ഫയൽ നെയിം അണ്ടർ സ്കോർ എച്ച് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ടേബിളുകൾ പല രൂപത്തിൽ കാണുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഏത് ആണോ ഡിവിഷൻ തിരിച്ചുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ലേസ് വെർട്ടിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ അതിന് താഴെ ലേസ് വെർട്ടിക്കലിന് താഴെ ഗ്രൂപ്പിന് നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഡിവിഷൻ തിരിച്ചുള്ള ടൈം ടേബിളുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ കാണണമെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നതിന് നേരെ ഡേയ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലോ ഡേയ്സ് വെർട്ടിക്കലോ ഏത് വ്യൂ ആണ് വേണ്ടത് ആ വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈം ടേബിളാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നാം കണ്ടത് ഇതുപോലെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല രൂപത്തിലുള്ള ടൈം ടേബിളുകൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ തന്നെ പല രൂപത്തിലുള്ള ടൈം ടേബിളുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതിന് ടൈം ടേബിൾ ടാബിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം ടേബിൾസ് എന്നതിന് താഴെ നമുക്ക് എണ്ണം കൊടുക്കാം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അവിടെ പത്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു പെറ്റ് ഇൻഫർമേഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഫോൾഡറിലെ ശരിക്കും ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ കൊടുത്താലും പെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന ഫോൾഡറിലേക്കാണ് സേവായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ വെറുതെ ഒരെണ്ണം ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് കിടപ്പുണ്ട് അത് പോയി ഇനിയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലേ വരൂ ഫെറ്റ് റിസൾട്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു അവിടെ ടൈം ടേബിളിലെ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ കൊടുത്ത പേരിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നൊരു ഫോൾഡറുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനിയും പോയി മൾട്ടിപ്പിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ജനറേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ജനറേറ്റായി വന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കാം ക്ലോസ് ഇനി ഇത് കാണുന്നതിന് ഹോമിലെ ഫെറ്റ് റിസൾട്ട് തന്നെ എടു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിലെ ടൈം ടേബിൾസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫയൽ നെയിമിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത അത്രയും എണ്ണം ടൈം ടേബിളുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പതിനാറെണ്ണമാണ് കൊടുത്തത് അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അതിലെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേരെ ഉള്ളത് വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ തിരിച്ചുള്ള ടൈം ടേബിൾ കാണാം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ നേരെയുള്ള വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ കാണാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പതിനാറെണ്ണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം കൊടുക്കുന്ന ഈ പത്തെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കി നമുക്ക് ഏതാണ് സൗകര്യപ്രദം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്കൂളിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം അടുത്തതായി ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണാം രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രിൻറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിന് ടൈം ടേബിൾ ടാബിൽ ആദ്യം പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോഴായാലും ജനറേറ്റ് കൊടുക്കുക 
രണ്ടായിരത്തി സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു പ്രിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടത് ഭാഗത്തെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈം ടേബിളാണ് വേണ്ടത് ഡിവിഷൻസിൻ്റെ ആണോ ക്ലാസ്സുകളുടെ ആണോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആണോ ഏത് വേണമെന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് കിടക്കുന്നത് അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് ടൈം ടേബിളാണോ വേണ്ടത് ആ ടൈം ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വലത് ഭാഗത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ഏത് വ്യൂ ഏത് തരത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഡേയ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലാണോ ഡേയ്സ് വെർട്ടിക്കലാണോ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഡേയ്സ് വെർട്ടിക്കൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർമാറ്റ് എത്ര വേണം ബോർഡറുകൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് കാണാൻ കഴിയും പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ വരുമ്പോൾ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർഡറുകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം ബോർഡറുകൾ കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഡയറക്റ്റ് ഇതിലില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മതിയെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം ഇനി അതല്ല ബോർഡറുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോമിലെ തെറ്റ് റിസൾട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ടൈം ടേബിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിൽ സിംഗിൾ ആണോ മൾട്ടിപ്പിളിനെ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് ഏത് വേണം സ്കൂളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലുകളായിട്ട് വരും അതിൽ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ അല്ല പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടത് അല്ലാതുള്ള ഇപ്പം ഡിവിഷൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡേയ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലോ വെർട്ടിക്കലോ ഉള്ളത് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ വിത്ത് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴേക്ക് കാണാം എല്ലാ ഡിവിഷൻസിലേ ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇനിയും നമ്മുടെ റോ ഹൈറ്റും വിത്തും ഒക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്നെങ്കിൽ ഒക്കെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനോഹരമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം അതേപോലെ ഇനി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വരുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ടൈൻ ടേബിളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡേയ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലോ വെർട്ടിക്കലോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ വിത്ത് ആധാർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൽ സെലക്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേരുകളായിരിക്കും താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ടൈം ടേബിൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ ഒരു തുറയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തോടെ എല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ആവശ്യമായ ഫോർമാറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ ക